Doña Crescencia Martínez es la feliz ganadora de los 17 millones de pesos que tenía Leisa el pasado miércoles 12. Ella compró su ticket en el supermercado Lilo, eso está ubicado en Montecristi, y se convierte en la millonaria número 413 que realiza la fábrica de millonarios. ¿Cómo fue que le llegó ese premio a sus manos de 17 millones de pesos? Bueno, realmente para mí es un milagro de Dios. Porque yo oro mucho por mis hijos porque ellos tienen problemas económicos. Y siempre le he pedido mucho a Dios. Pero en esa, ese día yo me levanto, me, me, perdón, me acuesto y, y me duermo. Prácticamente yo oré primero antes de acostarme. Y cuando me quedo dormida me dice, levántate y ve al hilo y juégate el loto. Eso fue todo lo que me dijeron. Luego me desperté y dije, oye, pero me lo dieron y no me dijeron los números. ¿Y qué es lo que yo voy a jugar? Bueno, tal vez lo juegue para poner la fecha a los muchachos. Cuando llegué a los muchos días, fui al Lilo a comprar algo y veo la máquina de Lisa, me enfocó y, y le digo ya a la muchacha, mira, pero la niña que vende eso no, no está ahí. Dice ella, no, ella, ella está comiendo. ¿Usted quiere un loto? Y yo dije, sí. Y entonces ella me dijo, yo le voy a llamar a alguien. Entonces llamó a una muchacha y ella me lo trae. Y yo le dije, pero yo no te dije que me lo, que me lo sacara. Yo te dije que quiero un loto, te lo iba a dictar, decirte los números. Y ella me dijo, no, yo entendí que usted me dijo que se lo saque de la máquina. Y dije, no, yo no dije eso. Y ella dijo, sí. Entonces ella como que caminó dos pasitos, o no sé, como para cambiarlo algo. Y después ella me dijo, doña, quédese con él. Yo dije, está bien, pásamelo. Pero no lo cogí con buen, con buena, de buena manera. O sea, no lo cogí como contenta, sino ¿Sí? la agarré. Porque ahí comprendí que realmente Dios había, la había usado a ella para poner los números. Porque yo en ningún momento diste esos números. Esos números los sacó ella de la máquina. Para mí Dios la puso a ella para que me lo sacara de la máquina. Y yo realmente no sabía que me lo había ganado. Yo después volví, que iba para mi, para mi terapia, fui a comprar algo al Lilo. Y otra vez veo la máquina que está sin muchacha. Digo, ¿y la muchacha dónde está? No, que está comiendo. Digo, ¿Usted quiere un loto? Digo, no, yo no quiero un loto. Yo quiero que me revisen un loto. Y ella va y lo está ahí, mételo, mételo, saca. Y dice, que sale restringido. Y entonces después yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella me dice, no, es que hubo un ganador aquí. Y no ha venido a, a reclamar, no ha dicho nada, nadie ha dicho nada. Y yo, ay, pues tal vez soy yo. Viene un señor y me dice, doña, lo veo en su cara, usted es la ganadora. Si soy la ganadora, no es para mí, porque eso es un regalo para mis hijos. Si en verdad me lo gané, Dios escuchó mis oraciones. Y hoy es un regalo de Dios. Y le dije al señor, y dice, mire, usted tiene que ayudarme a hacer mi casita. Y yo le dije, bueno. Si en realidad me lo saqué, puede que le dé algo, pero no es mío. Yo le voy a echar a mis hijos que le den porque yo no. Eso no es mío. Su reacción ahí cuando supo ya que era que ah, se no. le cumple su deseo ahí. Cuando yo estuve allá a la oficina, que la, la muchacha me recibió, ella me dijo, yo le dije, ¿y es verdad que me lo saqué? Y ella me dijo, sí. Entonces yo lo que hice fue me, que me tiré de rodilla a llorar y a darle gracias a Dios. Y le dije, hoy ha cumplido una promesa que me hiciste porque tú me lo diste, no fue nadie, ninguna cosa mala me lo ha dado, me lo diste tú porque eso es para mis hijos yo lo pedí para ellos y tú hoy lo has mandado para que ellos salgan de todos sus problemas llevarle ese dinero a sus hijos en, sí, decirle a mis hijos, aquí está para que resuelvan todos sus problemas porque mi hija especialmente ella sufre mucho y ha estado muy enferma porque sabes que la situación económica y se, se han muchas cosas han pasado de salud de ella, de salud mía, en una cirugía que me tuvieron que hacer y todo eso. Y se ha hecho muchos préstamos y muchas cosas. Entonces, ella, mi hija estaba al borde de, no se sentía bien. Y yo decía, Señor, yo sé, porque en ningún momento yo he pedido loto. Yo no lo pedí. Yo solo pedía que Dios me, die, me ayudara. Yo decía, Señor, necesito que tú me abras camino, me diga qué debo hacer para ayudar a mis hijos. Ayuda a mis hijos, dámele una bendición a mis hijos. Entonces, al acostarme y escuchar que me dice, levántate y vete al hilo, juega el loto. 
¿Usted no es de Montecristi? No, yo no soy de Montecristi. El supermercado Lilo que es de Montecristi. Uh -huh. ¿Y cómo usted llega al Lilo? Bueno, llegué qué? al Lilo porque yo me estoy dando terapia y siempre voy a comprar allá. Como habían pasado varios días de ese sueño, me acordé cuando llegué a pagar a la caja. ¿Cuántas veces usted había jugado el Lilo? Primera. ¿Y lo hizo porque le llegó esa...? Porque me mandaron a hacerlo. Y para mí yo entendí que era un mandato de Dios. Que esa era la ayuda que yo le estaba pidiendo. Sí, porque me dijeron, levántate. Levántate y ve al Lilo y juega el loto para que ayude a tus hijos. ¿Eso usted vio alguna figura? O una, simplemente... una señora. ¿En el sueño? Sí, en el sueño. Fue una señora vestida de blanco. Esa señora usted no... no Nunca no, no. en mi vida la he visto. Yo pienso, es un ángel de Jehová. Sí, porque yo sentí que era un ángel de Jehová que me estaba hablando. Yo pienso que cuando Dios quiere escuchar nuestras oraciones y responderla, no importa de dónde vengan ni, dónde, ni de dónde van a salir. Lo importante es que Dios obra. Y él, me, él, la empresa que él utilizó para que fuera yo bendecida sea este lugar. Por eso, cada, cada vez le doy mucha, más y más gracias a Dios porque Dios, Dios utiliza cualquier instrumento para ayudar a quien está pidiendo ayuda. Y en este caso, pues, utilizo a Leisa.